Всем привет! Сегодня я расскажу вам о бабуинах. Бабуины – это обезьяны из рода павианов, семейства мартышковых. Их часто называют желтыми павианами из-за желто-коричневого окраса шерсти. А еще они получили прозвище «собакоголовая обезьяна» из-за особой удлиненной формы череп. Лица у бабуинов черные и безволосы, с белыми бакенбардами по краям. У этих приматов мощные челюсти с длинными острыми клыками и близко посаженные глаза. Длина тела бабуина составляет до 84 см у самцов и до 60 см у самок. Вес около 20 кг. Длина хвоста чуть меньше длины тела. Это достаточно ловкие животные. И несмотря на то, что ведут в основном наземный образ жизни, они отлично лазят по деревьям. Рацион бабуинов зависит от среды их обитания и доступности определенных продуктов питания. Они предпочитают растительную пищу – фрукты, грибы, растения, семена и даже кору деревьев. Едят также и всякую живность, например, червей, пауков, насекомых, рыб, птиц и небольших млекопитающих. В зоопарках и заповедниках бабуина часто выпрашивают или нагло воруют пищу у туристов. В населенных пунктах, расположенных недалеко от поселений бабуинов, известно немало случаев, когда эти приматы воровали еду прямо из домов людей и даже из супермаркетов. Ради добычи бабуин порой может напасть на человека. Хотя агрессию к человеку эти животные проявляют редко, только если чувствуют опасность для себя или своего детеныша, и то зачастую просто убегают. Очень важно для бабуинов наличие воды. За сушливые дни животные страдают, спасая слизыванием утренней росы с растений и даже своей шерсти. Бабуины достаточно сильные и умные животные. Несмотря на это, они очень часто становятся добычей хищников, таких как львы или крокодилы. На них также охотятся леопарды, гиены, гепарды и стая шакалов. В схватках с противником бабуины могут проявлять удивительную храбрость и взаимовыручку. Бывает так, что стая, выстроившись ряд, кричит и обнажает клыки тем самым отпугивая хищника. Приматы нередко обитают рядом со стадами антилоп и других парнокопытных, так как те обладают тонким чутьем и способны за несколько километров узнать о приближении опасности. В свою очередь, отличное зрение бабуинов и их способность сбираться высоко на деревья также нередко спасает жизнь соседствующим животным. Тем не менее, бабуины могут иногда позволить себе отобедать соседским детенышам. Ареал обитания бабуинов – степи и саванны из Центральной и Восточной Африки. Реже встречаются в скалистых районах и редколесьях. Бабуины всегда живут в социальных группах, насчитывающих от 10 до 200 особей. В стае всегда соблюдается строгая иерархия. Вожаками являются несколько сильных взрослых самцов, которые держатся вместе и приходят друг к другу на выручку в случае опасности. Они ответственны за безопасность стаи и поддерживают в группе строгую дисциплину. Каждая самка также находится на определенной ступени иерархии. Есть простые самки, а есть доминирующие. Причем высокий статус членов групп передается по наследству. Доминирующая самка может позволить себе отобрать детеныша у простой самки, а та, в свою очередь, не может перечить или давать отпор обидчице, стоящей выше по рангу. Самки бабуинов очень нежно и трепетно относятся к детенышам, как к своим, так и к детенышам своих сородичей. Новорожденный бабуин покрыт коротким черным мехом, который заметно отличается от шерсти взрослых особей. Он бывает окружен вниманием всех членов стаи, пока не подрастет и не покроется шерстью. Молодые самцы, вырастая, покидают свою родовую группу, чтобы прибиться к другой стае. Зачастую самцу приходится отвоевать себе место под солнцем через жестокие драки с уже существующими самцами, с которыми приопределяется иерархия. Самки остаются в своей группе на всю жизнь. Как и все павианы, бабуины ведут дневной образ жизни. Передвигаются в основном на четырех лапах с согнутым хвостом. При путешествии группой доминирующие самцы идут впереди, самки и детеныши в середине, чтобы быть в безопасности. А подчиненные самцы позади всей стаи. В поисках пищи стая бабуинов может преодолеть за день до 20 километров. Кроме поиска пищи, приматы любят заниматься так называемым грумингом. Груминг от английского слова «грум», что означает «ухаживать», представляет собой необычный способ общения между особями, при котором обезьяна орудует пальцами в шерсти партнера, расчесывая ее и выискивая в ней насекомых и мелкие соринки. Для них это не только приятный отдых и гигиена, но и специфический способ проявления симпатии, нежности, чувства вины или покорности.
Бабуины общаются между собой при помощи мимики, жестов, а также звуковых сигналов, таких как кабасовитый лай, крик, рычание, вой или негромкое ворчание, с помощью которых приматы выражают свои эмоции. Есть несколько версий происхождения слова «бабуин». Вероятнее всего, оно пришло к нам из старофранцузского языка, в котором похожее слово обозначает гримасу или морду. Примечательно, что в английском языке слово «бабун» означает «павиан». Это род приматов, в которые ходят более пяти видов обезьян, включая бабуинов. А слово «бабуин» переводится на английский как «yellow baboon», то есть «желтый павиан». Бабуины в среднем живут около 15-20 лет. Некоторые особи могут доживать и до 30 лет. Селятся они зачастую на кукурузных и просяных полях, нанося чувствительный урон урожаю. Также известны случаи набегов на фермерские посевы и домашний скот. Из-за этого животные в некоторых странах Африки подвергаются организованному истреблению. Кроме того, бабуинов нередко убивают из лука или огнестрельного оружия, просто ради развлечения. К счастью, в мире очень много людей, простых и влиятельных, которые активно борются с таким отвратительным явлением, как любительская охота. Если вам понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. В любом случае, спасибо за просмотр.